ఎన్నో ఏళ్లుగా ఒకే ప్రదేశంలో నివసిస్తున్నా తాము పట్టాలు ఉన్నా సరే ఇల్లు నిర్మించుకోకూడదు అని అధికారులు చెబుతున్నారని ఒకవేళ నిర్మించుకుంటే జైల్లో పెడతామని బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారని తూర్పు గోదావరి జిల్లా అమలాపురంలోని పలువురు బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా అమలాపురం మండలంలో గడియార స్తంభం దగ్గర ఉన్న సర్కిల్ బజార్ లో సుమారు నలభై సంవత్సరాల నుంచి నివాసం ఉంటున్న డెబ్బై మంది దళితులు పూరి గుడిసెలు వేసుకుని జీవనం సాగిస్తున్నారు ఇదిలా ఉండగా వారు డాబా నిర్మించుకున్నటకై మెటీరియల్ తెచ్చుకోగా అధికారులు ఇల్లు నిర్మించుకోవడం కుదరదని నిర్మించుకున్న ఎడల జైల్లో పెడతామని చెబుతున్నారని బాధితులు వాపోయారు తమకు పట్టాలు ఉన్నా సరే ఇల్లు నిర్మించుకోవడం కుదరదని అనడంపై అమలాపురం ఆర్డీఓకు వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు బాధితులకు మద్దతుగా దళిత సంఘాలు సిపిఎం పార్టీ అండగా నిలబడ్డాయి ఈ సందర్భంగా బాధితులు మాట్లాడుతూ కేవలం దళితులని వివక్షతోనే తాము ఇల్లు కట్టుకోవడానికి అడ్డుపడుతున్నారన్నారు తమ పక్కన ఉన్న వారందరూ ఇల్లు కట్టుకున్నారని షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కూడా నిర్మించారన్నారు వాళ్లకు ఎందుకు అడ్డుపడలేదని దళితులు అయిన తాము ఇల్లు నిర్మించుకుంటే అందరితో సమానంగా ఉంటామేమో అని తమ ఇల్లు కట్టుకోవడానికి అడ్డుపడుతున్నారన్నారు తమకు ఎంఆర్ఓ నుంచి పట్టాలు ఉన్నా సరే ఎందుకు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి కుదరదంటున్నారో తెలపాలని డిమాండ్ చేశారు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఐరన్ కంకర ఇసుక తెచ్చుకోగా ఐరన్ ను మున్సిపల్ ఆఫీస్ కి తరలించారన్నారు అలాగే ఐరన్ మెటీరియల్ తెచ్చుకున్న కోసూరి వీరన్నని రెండు రోజులు జైల్లో పెట్టారని ఉన్నవారికి ఒక న్యాయం లేని వారికి ఒక న్యాయమా అని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో దళిత నాయకులు జంగా బాబురావు సిపిఎం నాయకులు కారెం వెంకటేశ్వరరావు పశ్చిమాల వసంత కుమార్ పీడీఎస్యూ నాయకులు రేవు తిరుపతిరావు పరమట భీమహేష్ బండారు దుర్గాప్రసాద్ గరికపాటి అనంతలక్ష్మి బాధితులు పాల్గొన్నారు మా గరిపాట అనంతలక్ష్మి అండి నా పేరు సర్కిల్ బాగా వెనకాల వెనకాల ఇల్లండి ఎస్టీ అండి మేము మరి చిన్న పాకేస్తున్నారు సరే అండి అందరూ వచ్చేస్తున్నారండి మా మగవాళ్ళు కూడా తీసుకెళ్ళండి జైల్లో పెట్టేస్తున్నారండి ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు అని కూడా కోరుతున్నారు అందుకు మోలానండి మేము ఏం చేయాలో మాకు అన్నీ ఉన్నాయండి అన్నీ ఉన్నా సరే మమ్మల్ని అసలు నిలబడతలేదండి మాకు రేపు చేసి కేసులు కూడా వచ్చేస్తున్నారండి ఇంటి చుట్టూరు తిరిగేస్తున్నారండి మా గురించి పనులకు వెళ్ళి వచ్చినా సరే అండి పంపకు రానిస్తలేదండి చాలా ప్రమాదంగా ఉందండి మా పంపను అంటే మేము అంటే నెక్స్ట్ దైద్యులం కింద మేము చాలా బాధగా మమ్మల్ని అండి పొరుగురు వాళ్ళని మరే ఎవరు వస్తులు చేస్తున్నారో మాకు తెలియదు కానండి చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నారండి ఏదైనా నాయకులే పెట్టా పెడుతున్నారండి పట్టా ఉందండి రీసెషన్ కాగితాలు ఉన్నాయండి అన్నీ ఉన్నాయండి మాకు పన్ను కూడా ఎత్తానన్నారండి అది కూడా వేయకుండా నాయకులు మమ్మల్ని ఎవరు ఏడిపించేస్తున్నారో మాకు తెలియదు కానీ సారు అంతమంది ఏడిపించేస్తున్నారండి అందుకు మోలేనండి మమ్మల్ని న్యాయ వర్ణాలు చేసి మాకు ఒక దిబ్బ మాకు ఒక పంప కొంత కట్టు పెట్టేలా చేయండి బాబు అమలాపురం పట్నంలోని సర్క్యులర్ బజార్కి ఆనుకుని ఉన్నటువంటి సుమారు ఏడు కుటుంబాలు ఎస్టీ ఎరుకుల పొలానికి చెందినటువంటి ఏడు కుటుంబాలు గత అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలుగా ఇక్కడే నివాసం ఉంటున్నారు ఈ నివాసాలు ఉంటున్నటువంటి ఏ తెల్ల స్థలాలు ఉన్నాయో వీటిపైన పెత్తందారులు భూసాములు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు కొనేసినటువంటి పరిస్థితి అయితే ఈరోజు కనబడుతూ ఉంది వీళ్ళకి ఏడు కుటుంబాలకి ప్రభుత్వం ద్వారా వచ్చినటువంటి పట్టాలు ఉన్నాయి అలాగే ఈ భూమి నాదని చెప్పి కొంతమంది ఎవరైతే పెట్టుబ పెద్దలు ఉన్నారో వాళ్ళు కోర్టులో కేసు వేసినటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉంది ఆ కేసు సారాంశం ఏంటంటే పేదలకే చెందుతున్నట్టు కేసు కొట్టేసినటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉంది కానీ నేటికి మున్సిపల్ అధికారులు ఆ నివాస స్థలాల్లో శాశ్వతమైనటువంటి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి అనుమతి ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు మాకు పట్టాలు ఉన్నాయి మేము కట్టుకుంటామని చెప్పి ఎవరైనా ఒక ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళు తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లో రెండు మూడు రోజులకు వచ్చాబెట్టి వాళ్ళ ఆస్తులన్నింటిలో కూడా ధ్వంసం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది సిపిఎం పార్టీగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం సర్కులర్ బజార్ ఏదైతే మన మున్సిపాలిటీ ఆధీనంలో ఉందో అందులో కొంతమంది వ్యక్తులు అనాది కార్యక్రమ గుడిసెలు వేసుకోవడం జరిగింది వాళ్ళు చాలా కాలం నుంచి ఉన్నారు వాళ్ళ మీద ఆ స్థలంలో మా పట్టా ఇచ్చారని చెప్పేసి ఒక వ్యక్తి కోర్టుకు వెళ్తే వాళ్ళు కూడా కోర్టు కావడం జరిగింది గుడిసెలు వేసుకున్న వాళ్ళు కోర్టు ఏమని ఆదేశించిందంటే వాళ్ళకి ఆల్టర్నేట్ చూపించేంత వరకు కూడాను వాళ్ళని అక్కడి నుంచి కదిలించద్దు అనే అనేటువంటి ఆదేశాలు మాకు జారీ చేయడం జరిగింది 
కానీ దానికి భిన్నంగా ఈ మధ్యకాలంలో కొంతమంది వ్యక్తులు ఆ ఇల్లుని మాడిఫై చేసుకుంటున్నారు అంటే ఉన్నటువంటి వైశాల్యం గుడిసలు ఏదైతే ఉన్నాయో దాని ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకుంటా ఉన్నారు చేసుకోవడం దాంతో భాగంగా వాళ్ళు ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకోవడానికి గుర్తించి మేము వాళ్ళని ఆపడం జరిగింది ఆపిన తర్వాత వాళ్ళ మీద పోలీస్ స్టేషన్ కూడా లెటర్ రాయడం జరిగింది పోలీస్ స్టేషన్లో వాళ్ళు మేము ఈ విధంగా ఇంటిని మార్పు చేస్తున్నామని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒప్పుకోవడం జరిగింది హైకోర్టు ఆదేశ ప్రకారంగా వాళ్ళని ఉన్న ప్లేసుల్లో ఉన్నట్టుగా కొనసాగించాం కానీ వాళ్ళు ఇంటిలో ఎటువంటి మాడిఫికేషన్ కానీ ఎటువంటి ఎక్స్పాన్షన్ కానీ చేసేటువంటి రైట్ వాళ్ళకి లేదు హైకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం ఇదే విషయాన్ని పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళకు కూడా తెలియజేసి పోలీస్ స్టేషన్లో వాళ్ళు అడుగులోకి తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు రైటింగ్లో ఇచ్చేసేసి వాళ్ళని అప్పుడు విడుదల చేయడం జరిగింది మేము చేసింది తప్పేను మేము ఉన్నటువంటి దాన్నే మేము కంటిన్యూ చేస్తాం తీసినటువంటి గుంటలను కూడా కూర్చోవేస్తాం అని చెప్పేసి దానికి భిన్నంగా మళ్ళీ వాళ్ళు అదే గుంటలను మళ్ళీ వాళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తాం పిల్లలు ఏటం ట్రై చేస్తే ఈ మధ్య కూడా వెళ్ళి దానికి ఒక ఆడు అడుగోవడం జరిగింది వాళ్ళు మమ్మల్ని రానీయకుండా ఏదైతే చుట్టుపక్కల అంతా కూడాను చర్లు కూడా కట్టడం జరిగింది ప్లస్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మా గతంలో పట్టా ఇచ్చారని చెప్పేసి కొన్ని పట్టాలు కూడా మాకు చూపించడం జరిగింది ఈ పట్టాల్లో హద్దులు సరిగ్గా మెన్షన్ చేయని కారణంగా ఆ పట్టాల యొక్క జెన్యూనిటీని అంటే ఆ పట్టాలని సరైన విధంగా ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం నుంచి అమలాపురం నుంచి వచ్చిన లేదా అని చెప్పేసి దాని కోసం లెటర్ రాయడం జరిగింది దానికి రిప్లై వచ్చేంత వరకు కూడా వాళ్ళు ఎటువంటి మార్పులు చేయడానికి అవకాశం లేదు పట్టా ఒరిజినల్ అయితే కనుక ఖచ్చితంగా వాళ్ళు దానికి కూడా ఇల్లు కట్టుకోవడం కోసం మాకు అఫీషియల్గా వాళ్ళు అప్లై చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా దానికి పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానికి భిన్నంగా వాళ్ళు చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు 